，呃。那那我那我先说吧，大致是一个这样子的，大概只有四十多秒的实际内容的东西，但是这个东西做了有大概有一年多，跟国外的一位朋友叫阿尔索布，他也是，啊、呃，国际一个顶尖的设计师。那么此次项目呢，写文给大家介绍一下这个项目的流程。那么这个项目的流程，可以看到它是比较反反复复的。一般来说，一开始是这种用这个去找构思，大家都知道对吧？然后我们后面会用木的剪一个这样子的。的剪辑镜头，我们一个个的来看，好吧，一个来看，这个步骤是有点蛮复杂，有点有点有点蛮烦。本本本质上来说，就只有大概四步的样子。第一是构思，然后去确定，然后就第二步就确定这个呃故故事板也好，确定这个风格剪辑。第三步呢，然后就开始做图。那我们第四步就最后就是做做图，然后做成动画再输出，然后成片了，对吧？这是简单的说，就这四步。但是来说的是，你做的时候肯定。步骤会反反复复的，会出现什么错误，所以就出现了这么多步骤。没关系，我们一个的，一个的来解释这个项目的整个的流程。首先，我想介绍一下这个项目的情况。呃，这个项目是与这个国外的呃概念设计师，也是动态设计师，叫 a r s o p 呃，可能不知道朋友可以先看一下。他是也是一个非常有名的动态设计师。他之前给 Ghost in the Shell 就是《攻击机动队》电影做了一些概念，还有还有最开始他自己呢。呃，就是跟一些朋友好玩，然后也做了一些这样子的，啊，就是攻击队这个概念。然后他的风格呢是特别的这种科技感啊，还有这个就是非常逼逼格特别高的这种这种这种感觉设计师。当时我也是非常崇拜他，然后我就做了那个有机呃壳有有有机壳体那个片子，就那个昆虫那个片子之后，然后他就联系我说，哎，我们两个风格很像，能否一起做一个片子？然后后面我们就想了半天。就想到，哎，我们可以一起做下阿基拉，呃，我们大家都比较喜欢这一个动画，然后能能否以我们自己特殊的方式来还原这个动画的一些这种一些这种感觉，啊，就是而说不知道的朋友可以去啊、呃，可以去看一下，就是阿说啊，还是呃全球顶尖的设计师之一，所所以我在合作之中呢，学学到特别特别多的东西。虽然这个项目是个人项目，免费项目不要钱的，但是我觉得收获还是特别特别大的。啊，这个是这位设计师，啊，呃，然后我们就进行了前期的沟通。前期的沟通呢，第一，我们是肯定需要去找一些灵感和素材，对吧？那么这灵感素材是什么样的呢？啊，在找之前呢，他就发给我一个这样子的文件夹，他就发给我这个文件夹，就是他们做项目这个文件夹全都是这种特别细的。他发给我，他他他丢给我一个这样文件夹 ：A project, B source, C creative, D output。e docs 这什么意思呢？他丢给我这个文件夹，<笑>我当时一打开，我一打开，我、哦、操，这么这么多东西，这是干嘛的？然后他每个文件夹里面都当然都都是空的，对吧？因为你做项目之前，它是都是空文件夹。它第一个就是一个项目文件夹，这里面包含了你这个项目所可能用到的一些软件的原文件啊，比如说 C C D P R A E 三 A I 什么的，它全部都在里面。然后 source 就是。这一个项目所要用到的一些原始的内容，比如说图片啊、呃、三 D 素材呀、啊、呃、材质啊一些这种东西。然后呢，这 creative 就是啊、呃，咱们就是构思，就你这个项目的构思什么，有 brief， 有有一些这个呃那个嗯幕后，或者是有剧本是吧？或者有参考是吧？然后呢 ，output 就是最终你项目的输出啊、呃，项目的输出可能有。他这个 daily 是什么意思呢？因为国外每个人做每国外的 freelance 做项目是每天每天都要更新这个项目的情况，放到 daily 文件夹。daily 就是日常的意思，他就是每天要更新自己的项目的进度，放到 daily 文件夹里面。啊，然后他更新更新，这个这个是每天的进度，更新到这个里面，包括你今天做什么是是图啊，是视频啊，只要你做什么东西就会更新到里面。这个是 final， 就最后你输出的东西是吧？它这里还有一些什么 to client， 就是给客户看的这些啊，反正很复杂。最后一个呢是文档，文档就是说你可能是给那个客户的一些呃呃合同啊，还有这个收据啊什么的那些七八糟的。所以他好像老外做项目就给一个，就一开始做项目之前就设置一个这样的文件夹。虽然这个文件夹里面都都是空，他先设他先设置好。当时给我以后，我觉得哎，这个文件夹也太复杂了吧。我们做这个项目也不需要这么多的这些文件，对吧？他反正就感觉用一个模板一样的这么这么去做，这是一个项目这个文文件夹的一个设置。对于我而言，我觉得这个方式，我我我不太喜欢，我我就按自己的来，就是我我有什么文件，我我就建什么文件夹。他这个是一个模板，什么什么什么都有
啊，是一个这样子的情况。然后呢，我们就开始收集咱们阿阿基拉的这些想法。当然，我们这个想法当然是要从这个阿基拉的这个呃动画里开始，对吧？阿尔斯伯他有很多这个阿基拉的，我找一下阿基拉的这些阿基拉的这些漫画。然后他，我看一下，稍等，他，然后他就扫描扫描自己的动画，觉得还不错的一些镜头啊，包括这些门啊什么的，他觉得不错，他他也把它扫描下来，然后放到这个啊、呃、咱们这个。总文件夹的 creative 就是创创创意的参考 ，ref 就是 re references 那个英文单词就是参考的里面。然后比如说有啊，然后这个这个是从动画里截的图，这个那个呃呃这个床觉得觉得很有意思就截图。反正初期的话做一些这种项目调研，就是你截你觉得不错的一些灵感，可能用了没有用到的话也没有关系。那这些是可能从网上找的这些呃。那些照片对吧？觉得这个颜色不错，然后找一些，你看，这动画里截的，找一些楼房是吧？如果大家没看过这个动画的话，建议去看一下，因为它非常非常的呃，我觉得比较比较先驱吧，是从漫画里截的，觉得我们觉得这个楼的这个形态也觉得很不错，这楼形态。初期的话就找了非常多的这些呃，这样一个 PDF。啊，就这个，这个，这个还是这个还是我做的，就是我总结了一些阿基拉的一些，呃，颜色，比如说他阿基拉里面喜欢用红色，是吧？他有红色、蓝色，我我就跟阿阿苏普说，也许我们这个片子也许可以用红色、蓝色这种色调去做里面，对吧？而且，然后把阿基拉一些元素提取出来，有这个摩托车，啊，咱们有咱们有这个红红色摩托车，还有这些啊娃娃，啊，还有这种核爆呀。或者或者废墟，还有咱们这些比较有趣的这种高科技面板，啊，还有这种楼，我写的 Aris 就是就是阵列的意思，因为在这个动画片里面很多这种阵列的感觉，就是啊，这都是很阵列的，啊，也许也可以放在一起，这都是初期一些想法，还有这些霓虹灯，对吧？把这些关键的元素把它提炼出来，看了动画以后，我我就做我就做了这个工作。而 Sob 那边呢，就是他有很多漫画，所以漫画里他去找了一些。找一些东西，啊，这是找了一些这种灵感吧 ，dark structures 这些黑色的这些建筑是吧？有里面有些东西没有没有用到，有些东西没有用到，啊，还有这种未来复古的这种感觉，嗯，这是我找的，然后我发给他了，是吧？刚刚才大家看到的这些，呃，啊、还有这个摩托车的截图。还有这些漫漫比较好的漫画的一些截图，所以我们开始初期呢就大量的找一些这种比较有趣的一些画面，觉得能代表阿基拉的东西啊，包括这些这个像太阳纹路一样的这个石碑是吧？还有这个啊这个这个什么这个座座座位在那个奥奥林匹克王座对王座在那个奥奥奥奥林匹克那个场那个场场那里，还有最代表性的这个药对吧？所以咱们其实有两个分工，我从这个动画里找找那些比较代表性的，二是说不能就从这个他自己有漫漫画里面找一些比较代表性的东东西。哎，看他画的这个楼，这个大大有克洋画的这个楼画的特别细，这个楼特别有特点，它的这个结构。好，放，我们就开始找，我们除开在这个阿基拉本身里面找一些参考，我们还在一个。我们还在外来找一些参考，包括因为你要做成片子，你肯定要找片子参考，就说你这个片子结构什么样，对吧？你你你你你可能你可能首先知道我片子里面需要放什么东西，但我不知道这个片子什么结构，这个片子是慢一点的呢，还是快一点的呢，还是怎么样的呢，对吧？好，然后我就开始找片子结构的参考。那片子结构参考我找一下，我或者我找了一些影片，然后啊啊啊，然后二叔我他也找一些影片，我给大家看一些影片，哎，找一下。我我就不喜欢他这个文件夹，搞得太复杂了。我我我找半天，我呃，等稍等啊 ，Creative Riff， 不就放哪里了 ？Docs 可以看到这个 V video 在这里面，不是，稍等，我操，太多文件夹了。这个 video 对，嗯，当时我们是第一个主参考肯定就是阿基拉动画，但是阿基拉动画是没有结构的，所以我们所以，呃，我们当时看了一个片子叫《天地玄黄》，啊、呃，好像是不记得是哪个《Samsara》《天地玄黄
，稍等，这《天地玄黄》它是一个，它是一个纪录片，然后它这个纪录片里面。没有任何的，没有任何的这个对对白，全部都是靠这个，呃，这个声声音吧，全部全部都是靠音效和这个剪辑和画画面来完成，就是就是只直接给你展展示这个画面，然后把这些画面剪辑在一起，仅此而已。然后没有，然后看上去是没有任何故事的，啊、呃。就就是非常安静的一个一个纪录片。包括这些破碎的这些，呃，这个是我们最初期找的找的参考吧。就出去找参考，就就是镜头盯盯在这里，什么都没有发生，就不就是没有对白什么的，没有对白。所以我们就想，阿尔索普他开始想的是，哎，我们也许能也能弄弄同样的手法，比如说就把镜头慢慢推移什么的，然后里面也没有对白，就是。这个城市在，在就是光影在变啊什么的，就就类似这种。你看，就直接就只有这种，包括还找了这个，包括还找了这个《天地玄黄》的之前的一部，这个《巴尔卡》，也也是也是也是类似风格的。我们我们我们也喜欢他的这一种音乐吧，它里面有那种。佛教的这种，对，有这种人物的叫声佛佛教的这种音乐，也想，也想，也给了我们一些灵感。然后他找这些后，然后我又，然后我又找了一个比比较直接的参考，就叫一个《Game Over》的片子，大家看，给大家看一下。他找这个这个片子，可以看到它是非常快的剪辑，然后是以比较巧妙的剪辑手法与镜头之间相接，对吧？我想，也许我妈家的片子就就不就不做那种缓慢推进的，就做这种呃比较有剪辑性的，然后以比如说动接动啊，或者以这种镜头之间的类比来相来相接啊、呃，使这个片子比较短，然后画面节奏比较快，所以我就以。这个片子作为咱们的这个结构的一个一个参考，就是你可以看到它它的它的剪辑的方式。然后我也推荐大家去看这个片子的这个人，这个这个作者。我先把它，呃，等等等我再发出来吧。这个这个作者他的片子都剪辑的特别好，然后他的每一个片子就几乎包包括了所有的剪辑手法，就是他一个片子里面几乎包括了所有的剪辑手法。我说你要研究研究剪辑，你看他一个片子就好了，一帧帧看他一些剪辑。两两个镜头之间是怎么接的啊？就就就好了，啊，是这个人的片子啊，推推荐一下啊。然后以这个，这个也是我们的一个结构的参考。好，再看一下，找好这些结构参考以后，然后我们就开始呃，哦、啊，而说不太还找参考，就是这个，就是这个流体的，就是这个流体的。就是说他，他他也想在咱们的片子里放一些这种流体来展示阿基拉这个能量，觉得特别强大，细胞这种分裂的感觉，所以想剪到这种剪到里面去。啊，这就是几个视频参考。就除开大家可以看到，除开你做片子就找找阿基拉这个主参考以后，你还要找其他的参考来辅助你的这个片子把它完成。我们有了内容是阿基拉的内容，结构可能是这个 Game Over 刚才剪辑比较快的结构，是吧？还有一些
一些灵感，包括这些呃液体啊、呃。然后我们有这些内容以后，咱们就开始把这些内容进行汇总啊、呃。你不可能有这些内容你不汇总，你可能就是思路是散的。然后汇总，然后然后我们就兼，我们就做了一个呃。做了一个图，做了一个思维老图，给大家看一下，在哪去了？呃，应该打开了，我记得。加的这么久啊？啊，这里，呃，我我们看一下，我我们把一些还不错的镜头就把它汇就把它汇总了，把它放大一下。啊，这个这个导图结构很简单，就就是阿基拉是吧？右边就是，呃，觉觉得还不错的镜头，左左边是一些灵感啊，左左边是其他电影的一些灵感，右边是阿基拉它本身里面的。啊，看到我们选我们选了一些比较有代表性的结构，包括它的这个颜色是吧 ？Red 红色，啊，它是红红色结构，有红色的这个画面，然后还有这个，呃，药，这个这个阿基拉比较代表性的这个药丸嗯，还有咱们这个光，白色的这种发光的，很多这种白色的光体，咱们还有这些呃，这些娃娃，还有最有代表性的咱们这些楼房啊，对吧？楼房什么，还有可能会有这种全景，这反正都写上去觉得不错的，有代表性的。然后还有这种白白光 DNA 这种废墟链，还有破碎的楼房，还有这种液体是吧？就是刚才阿阿索布他他找的这些。找找到这个液体参考，啊，可能可能有这个、啊、这样子结构，哦、啊，有这个石碑，有这个这个王座，还有我们这这个呃霓霓虹灯，还有咱们的阿阿基拉的这个应该是阿阿基拉的这个孵化室，呃，我们找一些我们确定可能需要有这些东西啊，然后左边是也也许可以加进去的镜镜头，比如说这些啊交通灯。哦，可能有这些佛教的东西在里面，因为阿基拉它它里面那个音乐里面有很多这种佛这个佛佛佛佛佛教的这个音效在里面，所以我们加也可能加进去这一点，或者有这些子弹啊，或者有破碎的这些电子产品啊，可能有这样子的呃雕像哦，或者这个界面。好，我们把这些总结以后，咱们咱们就开始要进行下一步了。咱们下一步就是刚才那个那个表了。下一步就是剪这个幕的镜头和剪辑音乐。刚才有朋友问，你你你要剪辑是先有音乐还是先有先剪辑？当我我觉得是先有音乐，没有音乐这个结结构的话，就很难去进行一个把东西把它拼好啊。然后我们就进行一个幕幕的剪辑。那么这个幕的剪辑，我给大家先看一下幕的剪辑。这幕剪辑其实就很简单，就是把咱们刚才的这个里面的这个图啊，把它下载下来，把它剪到这个片，剪到这个。呃，画面里就好了，然后配个音乐去拼一下。让我们看一下第一版的。
，可以看到根本看不明白，是不是？啊，这个这个这这个是很正常的。你看明白了，你看明白了，我操！呃，因因这个木木的这种东西，如如果就是前期就是像这种比较呃很 CG 的片子，或者是比较大的片子，就很难去剪一个特别精确的。所以咱们就把这些觉得可以加进去的东西，然后把这结构简单的给给做出来。就是前面可能是用这种比如蓝色的，呃，后面然后可能用红色的，中中间有个高潮，它转成红色的，就类似于这样子的想法。然后可以看到，咱们把这些每个镜头下面都命了名，就说我们需要做的这个镜头，第一个是要做这种光，是吧？第二个做这个城市，城市虽然也看看不见了，城市是吧？二啊，三个可能做个这个车，四要做这个楼房，对吧？这是可能做的，也不确定要不要做啊。然后我除开做了这一个版本以后呢，然后我还剪了很几剪剪了其其他的音乐。就是说，我们拿了阿加，就是我拿了阿加拉的原声嘛，主要是我我在这里剪音乐，剪阿阿加拉的原声，然后除开这这这这首音乐呢，我还剪了这这样这样子的音乐，来听一下。我我就不放完了吧，就类似我把阿加拉的原声，然后再重新的剪剪辑，然后会剪一个大概的这个片子的结片子片子的结构出来，啊，一开始是一个。比较缓慢的这个引入，然后呢，然后开始加这个鼓点，让这个音乐的节奏起来。好，然后有然后有人声进来，然后这个人声达到高潮就结束了。我我剪了一个这样子的音乐，想去去配这个节奏，我还剪了另外一个音乐。所以一开始我觉得音乐是。非常重要的就是说，它能把你的结构给确定出来。虽然最后没有用，我觉得没有任何没有任何关系。就前面给你这个创作一一些这样子的构思和灵感，啊，这是一个最初的这个 mood editor。我们做好这个 mood editor， 就是这个气氛剪辑以后，我们就把这个当做了故事板啊。当然，因为我们做片子，我们就不不想去每个故事板再把它画下来，就我我们我们不想把它缺那个把东西缺确定下来，因为这样子总是。就这样子变化来看最后的结果，觉得就会很有趣，所以一开始不想定下来，所以我们就有这个目的以后，然后开始制定周期表。我操，这个周期表就是很就是很恐怖的事事了。呃，我们周期表，给大家看一下。呃，我们用这个 Google Doc Google Doc Doc， 就是那个谷歌的这个呃这个表啊、呃，因为可以因为是远程写写作吧，就是我我能改，他也能改，只要把这个链接发给他。然后我们把这些需要做的镜头啊，这这个表是后续的啊，最初那个表已经没了，这后续的我给大家简单解释一下，这个是镜头，然后把镜头标出来，就是咱们这个 mood editor 里里面的，就刚才哎在哪去了？呃，不是的 ，sorry， 稍等啊，这里。咱们不是有有这个镜镜头的这个名称吗？我们就把这个镜头的名称塞到这里，是吧？然后呃，比如说第第一个镜头、第二个镜头是什么？然后呢，制作 production 啊，然后有建模、呃，材质、动画啊，然后动画把它剪剪在一起，最后渲染，就是很简单的一个周期表。绿色就代表完成了，蓝色代表正正在蓝蓝色跟橙色代表两个人不同的，就是蓝蓝蓝色代表我在做这个镜头，橙色代表他在做这个镜头，绿色代表完成了。红色代表我靠，两个人都卡在这里玩，不不不知道怎么办，就是红色，啊,啊大概是一个比较简单的表，这个简单表就是督促大家这样子完成，就是多人合作的时候能督促大家完成这个项目吧。虽然我们最终也没看懂，看也没看这个表了啊，只是前期有个这个表给大家给给一个这个，给一个这个感觉的感觉上的东西。做做些表一一定完呢，然后我们就开始，呃，我看一下那个项目的那个。这个周期表啊、哦，我们刚才木木的确定完了，就周期表定完了，然后开始做第一个风格图。做第一个风格图就是说，我们在我们在这些我们剪的这个木木的里面，选一个镜头，觉得最牛逼的，就是最能代表阿基拉的镜头，选选一个，就是说这个镜头绝对会在这个片子里。我的你木的改的什么样？你这个镜头绝对在这个片片子里的镜头。然后我们就找找找，就找了，就找了这一张，就觉得这个。楼房这个破碎什么的，觉得它又复杂，然后又很能代表这个末世的感觉，然后可能颜色也
，结构也特别也也很好看，是吧？所以我们就开始执行第一张这个图，然后这个图的执行呢。那么就存，那么就还是按那个表来，就需要一个人建模，对吧？然后我跟他说我不喜欢建模，然后他非常慷慨说我建模，我我我正好在练建模，我我来帮帮你建。然后呢，他就在这个，就是找了很多这个漫，他有很多漫画嘛，二 shop， 他在漫画里找了很多楼房参考，然后他自己建了这个一个阿阿基拉的楼房套装，就是十二个楼，给大家看一下。哎，在这里看。如何找东西的话，那得找到 source， 不是不是 source， 哇不好意思，好晕啊！我在搞这个，我在 C C D 呃 C D 文件对吧？然后 R N D R N D 就是那个研发，在研发里面，然后找到啊 Ash 就是他，他有一个呃楼房，他他建立一个楼房的群，楼楼房群看一下，应该是阿阿基拉楼房。相相册就是这里面，大家看一下，他建了十二个楼，哇，终于打开 CCD 了，终于看看得，终于看得懂一点了，<笑>啊，啥的，楼比较多，十二个，他他就是纯用那个 CCD 里面的自带的这些简单的 cube 啊，拉一拉就好了，拉一拉就出来了，啥的，啊，建了十个楼，十个，好卡。啊，他建了十个楼，这个比如说，我不相机解锁一下，哎，它都是照着阿基拉的动画里面建的啊，有这样子的楼，有还有什么楼卡住了，稍等，这么卡？对我电脑，我当时是用那个老电脑做的比这个电脑还要好一点，我现在这个，我现在这个电脑不太行，啊，这个酒打不开了，已已经卡住了，为为什么会这么卡？他估计是克隆的，他克隆的没有用那个什么 instance 之类的吧？对，他没有 render instance 都没有，他就是像像像国外这些艺那个艺那个艺术家呀，他做的特别好，但是他对技术就几乎就不几乎就完全就不懂，他就不不会去管这些东西，然后他又配很好的电电脑，<笑>对，然后他没有点 render， 暴力输出，对他没有点 render instance， 你等的话可能就不会那么卡了啊，他还还还是卡呀，好好一点了。反正他建了大概十个楼啊，然后我就选了一些去去做图，就是我这张是主要的咱们的一个参考。然后我做图的话，我就需要把他的这个呃楼给破碎的吧。然后我之前咱们还想，就是说每一个步骤咱们都录一个制作视视频啊，虽然录录了一半，最后还是没有录了。不不过这个楼的制作视频我还我还是录了，可以给大家看一下，就是这个楼的破碎的方式，哎。工程文件我就不打开了，太太卡了，呃，打打不开我的电脑。我我不过我录我录下来之前，咱们把就是我们把每个的步骤也也制作步骤也录也录那个录下来了。看一下，在 output 不对，是的 ，output website， 哎 ，process 不是 process fuck， 呃 ，daily 吧，稍等，我找一下我我的那个。应该是 source video 不是 source 太复杂了，这个搞的真是哪个是哪个都不不记得了。所以大家建文件夹的时候还是按自己的来吧。<笑>我我我不太习惯他这个建的方式，因为文件夹有些都没用到，但是他也有。哦，在哦在这里，呃 ，for web 啊、哦，有一个。就是咱们把每个镜头的制作过程其实也录了啊，也录了。我找一下我们咱们这个破碎的这个楼的 f o r i n building， 这个应该是，看是不是这个？呃、哦，不是这个，稍等，每个步骤都录下来了。呃 f o r i n peers。Falling build， 哦、呃，我等会找一下吧。我先给大家看一下这个楼的结果，怕等没看没没看结果，等会说这个步骤也不知道。这个楼做的时候就做成了，最终结果是这样子，最终结果这样子。
然后就是用它的用它的这个耳塞部件的这个楼破碎了，用那个 neutral blast 破碎。呃，初期最开始做是做成这样子，我我给他提交第一版这样子，然后丢给他以后，然后我后后后来我也自己想了一下，就画了一些细节，然后我也加了细节，啊，然后可能是黑白的，然后然后就改成这样子，然后我嗯，我我做成这一版的时候，我我就给 a r s o p 然后他给我录了个视视频，说怎么样把你的这个画面变好看一点，然后他就录了个视频。Hey Mike, what's up, man? Um, so here's a couple of quick. 他的视频，他就用 PS 把我做的图简单一批，就是呃一一开始我的呃他他就他他就简单一开始我我是我我这样子我还加了什么这个窗户什么的，然后他就简单一批全部把它 P P 掉了，然后在这里画画了一些细节什么的，画了一些画画画细节，然后一拉然后雾一一拉，我觉得嗯厉害厉害，高手，他就三三分钟就把我的图变好看了。然后我，然后我我就想办法用在 A E 里面把它用 P S 的方式复刻出来，啊，就是说其实这个图是两个人合合作完成的，不是我一个人完成。我是做了一个初稿，然后他加一些细节，然后我再用这个 A E 把它把它复刻出来。啊，我给大家找一下这个破碎的这个制作方式。而 Soap 它的审美特别好，他就随便拉一下就就就好看了。我都当时觉得哎呀牛逼，<笑>所以我跟他学了特别多的东西啊。找一下，应该是这里啊。审美还是最重要的。对对，审美还是最重要的。对对对，技术很容易过时的。对，现在我们的软件都是是的，是的。审美这个东西，审美是，他一看就知道好哪里好不好看。这个破碎其实是用那个 New Neutral Plus 直接破碎就好了，主要是它的这个楼房的形态特别重要。破碎，因为破碎的话，破碎的话，它的这些边缘。它的边缘它不会有这么多细节，破碎边缘它一般是很很直的这种，对啊，不好看对吧？这这些细节其实是我还是要建模或者你去你去拉点把它把它拉把它拉出来的，这些细节是用建模把拉点把它拉出来，就是一点点去很很很很硬核的去把它拼出来。那我觉得你你你其实给它弄一个布尔的东西啊，布尔，那你就就两块，楼房就切成两块。嗯，但是但是有这些这些碎了这些。其这些其实都是碎的，那个是后期，不是后期，咱们就是 CD 里面加了这些木棍子，把它加到这里，还有加一些破破烂的东西往这里加的，啊，就是你破碎完以后，然后再把破碎得出的模型再来做一些调整、修改一下细节，嗯，呃，也可以，当时可能不想的办法比较硬，比较硬核吧，直接在里面加，没有什么。没有什么特别特别多的这些东西。这个工程文件的话，给大家看一下吧，卡的不得了，我我都我都不敢开，我现在。哎，那我这就是你你你这个窗户现在也在里面，你这个楼不止一个东西，你是把它合并完以后再用 H Plus 破碎吗？对啊，把楼合并啊。我给大家看看一下那个工工程文件，给给大家看一下这个工程文件有，看一下这个 C D 看我们做了多少个镜头，一大堆，就全部都有。做这么多镜头，我找一下咱们这个图的镜头，就是我们做第一个镜头是，是我的天哪，我自自己都看晕了，是，呃<笑>、uh, ，broken buildings， 对这个，呃，那镜头应该是这个，好，希希望不要死机 C D， 好，哎呀，还挺快的，看一下。来了，可以可以，可以啊，那不不是不是很卡，你可以看到这个镜头的景乱七八糟的是，对吧？没有一个特别成章法的一个东西，就是乱七八糟的，都是根据构图摆。对，根据构图摆的，就是咱们的主要的物体在这个区域，可以可以看给大家看一下这一个物体，就是个 man building， 我把它复制出来啊，怕怕这个太太太多了，把它归零。哇，这么大！稍等，稍等，稍等，稍等，稍等。哎呀，这这这这这怎么一下子把它缩缩小一点<笑> ？H 缩小 ，OK 了。好，看到这个楼它破，呃，我把它结构给大家看一下。你看这个楼顶这些，其实是一个尾，是一个那个拼上去的一个东西，本能是就这样子楼。可以看到用那个 Neutral Blast 破碎呢，它就把它破碎成了。用线给大家看一下，哎，给大家
描下，就破碎成了，这很明显是那个用那个插件破破碎的这些结构。然后破碎完以后，我会去手动可能去挪一些区域，把它挪一挪，可能这些，呃，把把这个，但但是我已经把它合合并了，这个楼已经把它合并了啊，这是一个破碎的结构。这上面这些。嗯，然后在破碎的时候，切记一定要把里面的内部结构做出来。这样的破碎的话，里面的东西才会有。如果你楼里面是空的，你破碎的话，那么里面楼也就是空的了。所以你，嗯，要破碎的时候，一定要把里面的东西给建给建出来。我这个楼建法也特别简单，我再简单的演示一下，就说你建的时候一定要把内部建出来，这个是它板子对吧？然后还有这个里面这些混凝土的结构啊，要建出来。就是咱们这个楼不是有，里面有这个承重墙吗？就是承重的这些区域，对吧？这个楼，呃，每一层有这些承承重区域，我就简单做三个吧。好，假设这个是一组，然后你再克隆。哦，搞错了，再搞短点。就你克隆的时候，一定要是先把里面的一层结构做出来再克隆，这样你破碎的话，它就会形成这个内部的结构，黑吗？这里面有有有有内部结构，这样才会比较真。嗯，这是一个破碎楼房的一个小技巧，就破碎楼你一定要把内部的结构给做给做出来。啊，这个是这个破碎吧？我就觉得也是挺，我觉得这个也是挺直接的，也没有什么特别多的技巧。就刚才这样可能是个小技巧，也其实挺挺挺直接的。然后这个构图上的话也比较的，也是比较直接的，因为这构图的方式，可以看到我把这个这个呃九宫格打开，我构图就正好构图到了这一个九宫格的这个区域是吧？因为九宫格这里有，正好构构图到了这个区域，哎，然后可以大家可以看到它。背后乱是乱七八糟，什么原因呢？因为在 o c t a n 里面，如果用这个物渲染的时候，你这个物体离得特别远的话，就看不见了。所以我有些楼啊，它的大小啊，你看到这个楼这么小，这个楼这么大，就就，但是你放在一起看的时候，哎妈的，这在外面，操！我再我找我再找一个好好点的例子吧，就好，就就就看这个物体好了。看到这个楼就这么点小，但是它后面的楼就有时有些就特别大，有些就特别小，这什么原因呢？我我只是想配合这个咱们的构图，有一些，嗯，把它放到远处缩小，是模拟它在很远的感觉而已啊，就不不是实际的把它真的放得很远。如果你实际的把它真的放得很远，的确是缩小了，但是因为 Octane 的雾的话，它就估计就估计就看不见了，因为雾的那个呃，不知道那个设置是怎么回事，它每次物体在很后面的话，它就看不见了，所以我就放到把它放到前景，然后把它缩小了。这样，所以然后你其实也就前景的几栋楼有破碎，后面的，后栋后面没有，对，后面没有，后面的还是用用的就是 r s o p 它那个建的一个那个那个呃城市的那个包啊搭的，然后这个物是怎么加的？这个物好像我是我是加这个吗？不对吧？我不加这个，我加的是一个，看一下，稍等，应该是这个三 S 材质才对，行。稍等啊，应该加是三 S 的材质。我这个是用这个 volume 吗？我看这个 volume 没关啊，肯定会有。我是用 wood， 我是用 volume 加的 wood 啊！我操，<笑>我是用 volume 加加的 wood 这个，这个 wood 是用 volume 加 volume 加的，加了加到加成这样子，大家展示观一下。这这个是主要物体，把它加到主要物体这块去，是一个这样子的情况。这个我没有用那个片那个片的办法做这张图，奇怪了。啊，是一个是一个这样子的情况。再看一下，如如果这张图后面有问题的话，咱们再提问吧。我先简单的过下流程，我就主要是把这个流程给大家过下来会比较好。这具体的技术点的话，没有特别多啊，但有问题后续再问就好了。这个蜂窝图，这个第一张就是来来回回完成以后，然后我们觉得怎么说呢？觉得呃太难了，做一张做了好久
，刚才镜头不是给给大家看了吗？那么多镜头，那怎么搞的？那后来就，后来我就我就把他那个，呃，两分钟的幕那个幕幕幕的 edit， 这个两这个两分钟的幕的 edit， 这个两分钟的，把它把它把它剪成了一一分钟以内，啊，然后然后把它剪了一分钟以内的，啊，就把它剪成一个这样子的。剪完这个以后，镜头数是发现比之前还多了，然后，然后觉得我操坑爹了，然后我也觉得，而且然后我觉得这个没有那个很大的高潮，然后我把这个版本我我又进行我我我我又去找这个原声音乐，想把它变得更短一点，然后我就就看，然后就剪成了大家所看到的这个版本。就只有四十秒，觉得嗯，这样就还还行。然后我们在这样子反这个反复剪的时候，其实我们也在就是推进，在做其他的镜镜那个其他的镜头。可以看到里面有些镜头它已经是它已经是完完成了，比如说，哎，比如说这样子的楼对吧？已经这样子这个楼已经是 C D D 完成了。我给大家可以给大家看一下这个楼的这些窗户，你你是你是云山，你说这个窗户是吧？这这窗户什么的，这这楼的原原文件是怎么样弄的？这也是非常暴力的方式做的，也没有什么特别多的技巧，都是一些暴力方式做的。哎，没什么，真的没有什么技巧。呃，我觉得主要是审美上的技技巧，这个技术上的我觉得都都没什么技，我觉得我没什么技术。来看一下这个楼房，楼房，楼房，楼楼房 ，New Tokyo， 是这个吗？我看一下啊，不记得是哪个了。嗯、哦，这个进打开一下。我再看一下，应你要 Tokyo 一，也可能是这个，啊、哦，是是是这个，啊、哦，不是，看一下我打开了没？啊、呃，看一下，啊、哦，我再我再给大家开一个，你要 Tokyo， 你要 Tokyo， 你要 Tokyo 一，一打一打开吧。镜头一打开了没？没有，卡住了，稍等。这个镜头打开，这个打开这个镜头，这两个镜头其实做法都是一样的。呃，我我再找我再找一下这个这个镜头，我都打开。估计这些楼的大家比较感兴趣，我再看一下。破碎楼房的插件是那个 neutral neutral。Blast, neutral blast, neutral blast. 找一下，咱们那个楼 New Tokyo 一、Tokyo 二都打开了，还有哪个没打开？我看一下，实在是太多了。Building 零一，不是。Falling piers, falling piers, New Tokyo 三，这个啊，对这个。打开一下，看一下这个楼
，等给大家看一下 Octan 指指出是什么样子。这这这，我去 Octan 指出一下。我不敢渲染了，我不敢渲染了。<笑>看一下，啊，看看会不会死机啊？看我有在录像没？嗯，有在录，吓死我了。对楼房里的贴的都是图片，<笑>因为咱们这个镜头没有特别大的运运运镜。我操，哦，要把那个改成白白色，呃，改成黑色。之前烧麦那个方法就是，他他那个贴图是有可以有一点点视差变化。对对对，我因为我这个，我不当时不知道这个办法，远景我就贴了片，近景我是里面真的造了个窗户，近景我是真的造窗户。给大家看一下这个。这个吧，我把它放放进去给大家看一下。首先可以看，首先给大家看构构图，构图乱七八糟，对吧？你这么把它打开以后，构图是很乱的。哎，就是它不是一个正常的在三维空间的构图，而是单看这一个镜头、这一帧或者这个位置，它是对的。我每次构图是这样子，单看这个镜头来摆。对的，跟镜头摆的。呃，所以这栋楼因为它看到特别的近，所以它只有这个很。很大的细节，所以他这个东西就，你看，这楼都不正常。你看楼怎么会有这么粗是吧？楼怎么会这么粗是吧？但是你把它拉到这个摄像机，把它压，它把边缘压缩了，感觉它又是很没没没那么粗的楼，又是很细的楼啊。只是为为了摄像机的这个画面是对的，所以我就进行了一些作作弊，里面这种东西都都是乱的。我们给大家看一下窗户，窗户呃，这里是吧？这窗户。可以看到，它就是一些图片，看见没？是有图片。我就把这个窗户的这个贴图贴在这个板子上了，我给大家看这个板子。我把这个板子放放放出去。不，我不知道复制出来了还能不能看。我就是有个板子，然后贴着这个灯光的贴图，灯光贴图。然后灯光贴图长长什么样呢？来看一下。贴了几张灯光的？我我我就 P S 盒的，就 P S 把它拼在一起就好了，拼到一起，拼在一起就好了。你这个贴灯光贴图哪里下呢？在这个 textures.com 就能下。我也说了好多遍 ，textures.com 是吧？你你你进去一下，然后你搜 night window。我觉得这个是最简单的做灯光的方式，呃，不做这个窗户的方式。好办法。你就搜一大堆，它有一大堆的这个贴图，就灯光的夜，呃，夜景的这个窗户啊，有一大堆，对吧？你就你就下下起来，它它也它也它也不贵啊，它那个下个八 K 的，好像六 K 的也不贵，便宜。下些比比较密的下下来，到 PS 里把它合一下啊，然后直接贴个片贴到贴贴到贴到片上，然后呢，再到我们的这个。楼房上就好了，然后我然后我在楼房前面还做一些这种结构啊，你看到这这个窗户它不是完美的，有有些错位，看见没？楼我楼房前面还做了一些这种呃柱子把它把它挡着，但是还是错位的，看这些这灯都是错位，但是这个楼楼是比较远的，所以它错位也没关系，反正看着也是对的，是吧？麻烦的是这个近景的了，近景的话，如果你是错位，它一看就出 bug 了，近景的话我就真的是造了一个这个近景就麻烦了，这这是近。像这个里面，这个里面的这个楼房，我是真的造了一个，造了一个空间，看见吗？造了一个，造了一个这样子的，它是，它是空心的，这个里面是真的造了一个这种空间，但是还是比较有有点假，还是有点假，啊，对，就是一个这样子的一个做法。但你仔你仔细看，觉得它有有有有点有有点这个瑕疵，但是整体画面整体它是对的，我觉得就可以了。我就是我做东西不喜欢每一个都都都是对的，就是我整体看它是对的就可以了。大概是一个这样子的图，但是这个图还没玩，不不是这样子，呃，上上上就完了。我还加了一个比较有意思的东西，就是加了一个，呃，加了一个片好像加了前面，看一下，找一下，啊，就就就就是这一个楼，我给大家找一下这个片在哪这里。我在楼前面加了个片，加这个片上的材质就是我之之前经常说的那个三 S 材质，就是把它做成雾的效果，啊，我给大家看。这个没没这个片会什么样子？会什么样？哎，没片子嘛，效果怎么差不多？滑铁卢了，稍等，这片是很有用的，看一下。哎
哦，这个这个这个片是加一点这个加一点这个蓝色啊，就无所谓了。哎，我我原来是什么牛逼的技技巧员，原来就加了一个蓝色，不好意思。<笑>是这个片让是这个片让这个颜色散了一点，这个蓝散散了一点蓝色，看见吗？因为我这个片是上了一个 3S 材质，让这个 3S 材质去吸收这个，呃、去吸收蓝光还是怎么回事？我记得看一下。哦。啊、哦，上了一个这个比较蓝的一个这样的雾，上到这里，让我想让它有点这种蓝色的东西出来，啊、哦，但是这个无所谓了，这是个这是一个小技巧，这个这个镜头，啊，那，好小细，对，就是小小细节，然后这些点啊什么的，就是上了一个这个放了一个球放上面就好了，而且点放放球拼拼上去的，没有什么特别多的技巧，是这个镜头，我觉得还有一个镜头，还有些镜头，觉得还我看一下另另外一个。我所有做阿基拉里面楼都是这么做的，就是这个窗户贴的，就是贴的材质。我给大家看一个不不一样一点的，就是这一个，大家播一下啊，这个楼，这个楼里面的这个窗户就不是片了，这是真的每一层都建都建的一个窗户，因为它是比较近的。如如果这个的话，你可以用那个上麦的办法上那个，那个用 O S L 那个窗户，我我还没用过啊。我我这个是比较硬核的，就直接建了一个，给大家看一下啊，这里对吧？再入一下，因为感觉几大最常见的问题，雾怎么做，楼房窗户怎么做？啊，这个里面的这些楼，看一下，哎，可以看到这个楼的这个构图也是乱七八糟的，就你把它这摄像机解锁以后啊，外面也是乱乱七八糟的，这都看不见什么东西啊。这个、这个片呢是什么作用呢？这个片是做雾的啊，看到没？这片有层雾在这里挡到这里。这个片的做法，这个雾做法都是咱们模特上也放了，就是那个用三 S 来做这个雾啊。给大家看一下那个楼吧，先，摄像机放哪去了？这里，这里，我先把这个隐藏掉，我都找不到地方了，太卡了。在哪去啊？那个楼，前面是吧？太太乱了，就右边那个，右右边这个，嗯，是个吗？感觉不对啊！是啊，太我你看你看我这个构图都是特别乱的，这个这个楼都都是都看相机的位置，相机位置是对的，相机位置太快了，我靠！看这相机在哪里？太快了，我找不到这个楼了。我看一下这个楼，啊、哦，这里看一下，在哪去了？我在这里啊！<笑>牛逼！<笑>你可以看到，简直就是乱搞是吧？这个构图你看。都是乱的，先先先不管构图，先看这个窗户。这个窗户是，就是真的，你看到看到里面它是它它都是有有结构的，就是就是用做法就是大家都知道的，用克隆就好了，克克隆板子，横横横板子克隆一下，竖板子克隆一下，然后每一个这个板子顶部都上一些这种灯光就好了，那就变成了这种，啊，就变成这种，你看到它里面是有三维有有三维层次的。呃，比比较硬硬硬那个硬核吧，这个这个、这个、就直接在里面建了一个出来了，啊，然后这个构图也是根据咱们的这个画面去构的，所以看到它这个都很乱，是吧？都很乱。刚才有朋友说你你你你怎么知道这个是这么构图的？因为我是这这这些镜头就是直接还原动动画里的，因为动画就是这样子的画面呀，所以我就直接抄就好了，直接你把它做成 CG 就好了，这个是动画里有的。所以它动画也是这么构图的，所以我想用 C C G 去还原它，啊，是一个这样，这个镜头是这样子的情况，看到，这都不正常是吧？是楼的不正常，然后可以看到不是有动画吗？咱们这里有有有有有,有这个，好像摄像机在这里在这里移对吧？这个这个东西再往这边走，其实这动画呢本质是是本那个摄像机几乎没有移，这些东西都是。这些物体在移，摄像机几乎没没几乎没有动，因为因为摄像机，呃，它
它不正常，不是不正常吗？它它不是按照正常的算维，是按键键的。这个这些物这个物体啊，因为都因为都太远了，你上去只要随便移动的话，那个里面的楼啊动得特别快，所以就很难操控。所以我 K 这个镜头动画呢，我是手手动 K 了这个东西，是把这个街道 K 了一个往往左移的，就感觉摄像机是往前走，这样子的做做了个假啊。像这些地方，像像这个楼房，它不是往这边偏吗？我就真的把把楼房 K 这个往往右边偏的，而不是 K 摄像机。这个镜这个镜头，这个、镜头都是 K 的里面的内部的物体，啊，这个往这边 K， 这个往这边 K 啊，摄像机然后再往右简单简单的移一下，动画是这么完完成的。楼的比例是现实做的吗？楼的比例是按现实做的，但是做到这个里面，它的大它的大小就不是按现实做的了。做到这里面是按是根据这个镜头，只要是在这个镜头里对的就可以了。所以有有些有些楼啊，我就缩的特特别小，而且楼就放的特别大。对吧？共享屏幕没啊？共享屏幕没了，怎么办？共享屏幕没了是吧？好，我开一下，稍等。来，可以了吧？哎，共享屏幕，可以了。大概大概是一个，这这个这个是这个地方。然后这个镜头呢，我来看一下。这个镜头，这个镜头其实就是。这个镜头这个地方的特写，所以就没必要讲了啊。这就是这个镜头特写，这是大概是这个楼的这个镜头。嗯、呃，本本质上说，我就是我我做的东西的套路就是以这个画面为准，所以有些三维的楼它不是正常的比例，就是因为放很远的地方的话，如果放太远，因为有 o c t a n 这个雾，它放太远的话，这个楼就看不见了，所以我放的特别近，把这个楼缩的特别小。所以你把这个摄像机解开，发现里面楼大大小啊位置都是乱的。都不像一个正常的这个像真真那个真实空间里面一样的，哦，大家再解释一下流程吧，时间有点、啊。然后我们不是剪了这个 hardware 剪辑，就是就是剪了一个大概最终版成快成型，对吧？我们还是我们还完成了一些镜镜头，我们我们就把这些镜头把它炫出现框，然后去找一个配乐师，根据我们找的这我们剪的这个参考音乐去配乐。然后给大家看一下第一版。呃、uh, ，sorry sorry sorry， 这这不是，这个是我们提供给这个配乐配乐师的啊，就是我们剪，我们用这个参考音乐剪的。这个参考音乐呢，其实就是阿阿基拉的这些音乐去拼的，给大家看是怎么拼的啊。这这都是，我操，这是什么情况？稍等，有些文件丢失了啊，这些剪辑文件。你看到它就是用了好几个不同的阿基拉的原声，然后去执行。音乐上的进重组，包括节奏点进行重组，就感觉你得自己重新编一个音乐，有有有有这种感觉，就根据这个节奏自己把它去重重组一下。所以说，就不是说你拿一个参考音乐就放里面就完了，因为有时候你很难去找到一个，就是说这个参考音乐它就是你这个片子的节奏的，所以你需要把这个参考音乐去进行重组，多找几个风格类似的。嗯，阿加阿加这个还好，因为找的都是阿加的原声，因为阿加的原声的话，它肯定都是类类类似风格的，所以剪剪在一起的话也不会有多大的违和感。啊，这是比较好的地方吧？啊，你看音乐进行了一个音乐进行了一个重组。啊，我们把我们把刚才那个参考音乐呢，包括那个这个剪辑就给那个配乐师，让配乐师就配了一一版这样子。哎，不好意思，不是这个，不是这这这个。这个是配乐师根据我们刚才那个参考音乐就配了一版这样子，然后呢，后续呢，因为里面还有镜头没完成，然后我们就会继续完成其他镜头，然后去渲染啊，这这后面的步骤应该大家都都很明白了，就很直接，渲染啊，加后期效果对吧？啊，然后最后中去就配完成了最终的完成版。
这这个就是完整版了。配乐的步骤就这样子的，就就是我们剪剪完那个木木的时候，就把这个木子啊，不是木子，就是这个鲜红预览，有鲜红预览，也有渲染的，然后也有我们的这个呃。参考音音频一起，就是就是剪成一个这个片子去给配乐的，然后他就会知道我们是什么节奏了，什么样的效果他都知道了，所以看到他最终配的跟跟这个跟这个参考的很像，节奏点是一模一样，是吧？一模一样，就简直他就是感觉从把这个参考音乐重新做了一个就是高分分辨率的版本，是吧？就就有这种感觉，就就这样这样的话就比较好，就是咱们的这个呃参考就非常准，就给他做。东西就非常就正好是我们想要的这样子，我操，这是一这是这个配乐的这个情况，然后，然后我们刚才不是有有那个后需要有一个后期什么的对吧？后后期的时候，咱们后期其实没有特别多的东西，我们我们后期的话主要有两有两个东西比较用的比较多，啊，大家看一下，第一个用的比较多的就是这个呃发光，就是。就是让让让它有一点这种微微的发发光，一定用多。第二个呢，用多是这个烟雾，这个这个烟雾、呃，然后感觉后期没有东西了，这这个后期还比较多，就都是这都是烟雾，都都是就是这样子合上去的，是这种、呃，其他的没有什么了，就是后期啊烟雾，啊、呃，大概是一个这样子的后期的一个过过程，没没特别复杂的，没特别复杂，我们连。什么自动导什么什么都没导，就直接导出的 R R G B 上面加就加了一层那个简单的发光，然后有些有烟雾什么的，可能再去导，那去导一下自动导什么的。其他的镜头呢，就是这些没有烟雾的，就就是什么都没导出，就直接导出这个 R R G B 这个那个色彩就完了。后期大概是一个这样子，最后我们就出出片了。当然，这个出片出出片完以后，呃呃，我看一下。楼的岛，它动画怎么做的？是手 K 还是动力学？这个是吧？这个楼，这个楼没有岛，其实，呃，这个楼就是 K 一个旋转就好了呀，它它就是岛的。<笑>你 K 一个慢慢的旋转，它它它它就是岛。啊、呃，这个楼就是一个旋旋旋转动画，这些，呃，这些。都是素材拼上去的，这些都是 A 一后期合的一些素材。这个是那个 A K 的那个那个什么 Action In A A Action In s e n s o r s 那个那个包里面的素材，就那个呃一些这种往下落的这种板子啊，还加一些烟啊啊，然后你摄像机的微微抖动啊，就感觉变成这个楼要倒了的倒的感觉，是这样的。烟雾怎么搞的？呃，有有有不可描述版，你在网上下那种烟雾的素材就好了，有那种烟雾素材。有黑白烟雾酸，你或者买也可以，也也有很多比较高高质量的烟雾素材。啊，这个楼房没什么特别多动画，就是就是一个简单的往左旋转的动画。这个啊，没有没有，就是让你视觉上感觉它真的是要倒了。你你可以看到上面根本就没有东西，根本就没有东西落下来，他们都根本没有东西落下来。它其实是个整体，这个落的东西其实都是那个视视那个视频素材合上去的。呃，是一个这样子情况，估计还有朋友可能还想知道这个是怎么做的，我也大家准备准备了一下，啊，可能有朋友挺想知道霓虹灯吧，估计是。Hello guys, here's my. s o r r 有可能有朋友想知道这这个东西是怎么做的，因为我看到很多朋友在在问，呃，不不不是多多通道渲染，就就渲染呃渲染了那个 Z 通道就完了啊，可能有可能有朋友想知道。嗯，我看一下，就是这个霓虹灯怎么做的？它看上去特别有细节，对吧？看着特别细节啊！我之前录录了个视频，但是这个视频是英文的，我我就简单我我简单说一下。呃，呃，首先呢，我其实建了一个，再看一下，咱们其实有，其实咱们是有三层的这个霓虹灯，我们这个参考啊。首先第一层可以看到它的是它的这个呃。就是这个霓虹灯的这个最底的表面是吧？然后我们再看它的边缘，它边缘的话非常有意思，它边缘可以看到它边缘有好像就是有两层，第一层它边缘是一层有一层黑的对吧？这层黑线，还有边缘的中间呢是一层白线，是吧？这个白线其实就是感觉是它的本色，就是这个 base 本色的颜色啊。那么我们就需要在 octa 里面还原这个效果。那么呢，呃，一开始呢我可能就。就就很简单，就上一个这个呃霓虹灯的这个表面的这个材质，哎，就可能用一个
肮那个肮脏的这个贴图贴到这个发光的这个表面上就好了啊。然后第一步用用一个那个混合混合的一个混合的一个 dirt， 然后然后然后这个 dirt 呢就是变暗一点，在周围变暗一点。这个用用过 dirt 的朋友肯肯肯肯定就知道怎么做的啊。这个变变暗一点，我主要主要是讲思路。然后呢，第二步来的比比比较重要。然后我还混合了一个，还混合了一个 dirt。好，然后我还混合了一个 dirt。稍稍等。那么这个，那么这个 dirt 是干什么呢？可以看到，我还混了个 dirt 做成了白色，白白色 dirt。那么其实感觉是是，我们一开始这个这个、感觉了，对吧？所以。一开始是有一个黑色的 dirt 在边缘的，然后再有一个白色的比较细的，把它黑色拖，把它放到上面，啊、呃，它就变成了这样子的，这样子，这样子，这样子感觉出来了。当然你还要，当然你还要微调，我这个只是简单演示一下这个思路，它思路是一个这样子的，啊、呃，这个灯是一个这样子的思路，啊、呃，我还录了一个，记得一个，看一下，还有这个墙的，就是这个墙破碎的。看一下，是一个这样子，是一个这样子的材质，看看上去挺复杂，其其实不是很复，其实那个思路上也是比较，呃，清楚。一开始也是上一个这个表面，对吧？上表面，然后用，然后用那个，呃 ，dirt， 啊、呃，把加一个黑那个黑边啊、呃，用用成 dirt， 啊、呃。然后还是用同样的办法，刚才我们我们那个霓虹灯不是在这个黑边的 dirt 上面又加了一层 dirt dirt， 是一层白色的 dirt 对吧？我这里也是的，看到加了一层白色的 dirt， 是这个黑边有一种哎，有一种比较细的感觉，就是内内部是黑，但是这个最靠近边缘处是白的，看到？看看看看区别，看见没？我在里面又又又混了一层，所以就把这个黑边给这个吃开了，吃分开的感觉。然后然后最后一层呢，然后再加一个置换。置换就变成这个坑洼的感觉。置换是有，置换是直接有，直接有贴图的，直接加一个这贴图就好了。这个贴图是在那个玻璃稿上下的，这个贴图在玻璃稿上下的。给大家看一下这个贴图，这个贴图，好，我看一下能能不能找到这个贴，这个这个贴图，直接加个置换就好了。稍等，然后大家有问题可以提吧，因为现在直播时间有点吵，大家有问题可以提，我再回答大家问题就好了。呃，看一下那个置换的贴图。Short production， 我操，哪个来着 ？Neo 应该是，嗯，在哪里？我靠，实在是太多了，我的自己自己都找不到那个地方叫什么 ？Neo Center。Assets。好像不不不是个贴图，好像就一个是一个类似这样的黑白的这个这个这个贴图贴在这个置换上，所以它边边就会起这种起起这种毛毛边边的毛边边的东西出来。啊，是个这样子。我们我们在这个我们我们在这个群里面看一下大家的问问题吧，大家别别在 B 站回答啊。有有有人问那个液体镜头，这个应该是哦哦，液体给大家展展展示一下。液体是 Airsoft 他他拍的，就是他跟朋友一起拍的。他们花了一一天时间，用那个油啊什么的拍。我给大家看一下这个幕幕那个幕后，他也在里面。呃，稍等 ，Edit， 不，就是。而说不还录了个视频，可以看到他，我、哦、把声音给关了吧。嗯、呃，通常拍这种东西其实成本很高。他有个朋友专门拍是拍这个的，所以他们就买了一些，买这种油啊什么的东什么东西，就买了这些油啊什么的东西，然后去，哎，摄像机在这里是吧？我我我我我把你那边声音给给静音一下，你那边好像有那个，稍等啊。等等，问题的时候我再把它打开。呃、你看这些液体，它它就直接这样拍就好了。它把摄像机架在上面，然后这里有个小的培养皿，哎、呃，培养皿啊东西，然后他们用液体，他们就用那个油啊什么的去滴，去滴这个液体，然后就形成的
，那就就形成了这样子的结构，就排排除一个这样子的，用不同的油、不同的颜色就能啊组合出不同的这个效果出来，嗯。这个东西当然拍是最节省成本的，做的话没没有必要，做没必要太麻烦了。然后他们就拍了一个七七个小时的这个这个油的视视频，但是我们在片子只出现了一一秒呵呵，也是挺好玩的。呃，你看拍了这么多，这么多这个，你看这个，这挺挺酷的。具具体这个怎么设置的，我我我是我是不知道的，我不知道。他他只是给我演示一下他们怎么拍的，具体是是用用的什么油，因为那个我不知道，具体用的什么油。它是一个，所以就是咱们做这个片子的时候，就大家都去开发一些比较趣的东西。虽然最终没有用到什么，但是觉得还挺好玩的，就是呃，觉得还挺有趣的。啊，他们。我觉得还挺有点有有有有点觉得比较欣慰的是，就是他们就是比跟阿索普他们合作，就是他们对于做东西就特别呃特别认真吧，就是说没有想那七八八的，做东西就做东西，没有想什么哦，我这个做东西是免费的，又浪费时间了，这这什么都没想，就反正好玩，做做做做做，就感觉就带着气气氛特别好，其他乱七八糟东西全部都没有想。你看我们做这么多镜头也没有赚一分钱是吧？就是也也也没有，然后就全部都是免免费的给大家看，我觉得这样也能帮助咱们这个群。社那个社群啊什么的，建立的建那个建那个建立的更好啊，我觉得这还是挺好的。我们来看一下其他的问题吧，要不看其他问题。对，那个相机好像是 Red， 相机好像不是，好像好像是无敌兔，好像是。呃。这个项目的音乐，因为是找二叔他朋友做的，二叔他的朋友每次跟免费跟二二叔配那个配乐，所以所以也不要钱。<笑>如果你做免费项目，你找那个收费的，就是专业的去配乐的话，他可能会收取少取费用，但是收的这个费用不会比商业项目那么高，就稍微便宜一点给你，但是他可能还是要收费的。有人会玩做的破碎怎么做？玩做的破碎啊 ，Zbrush 雕的。Zbrush 雕的。呃，不是，是是是是是那个二二二说不雕的，因为我不会 Zbrush， 然后他就处理了这一些，呃，我做不了的事他他就看一下，那个王座。这样子，关注就是其实我不知道你，反正我我我是不会用 Substance。哦 ，Substance 就是我看了一下，还就是如果做很细的话，我觉得可能要用用。但是我觉得咱们做片子很难用到，就是如果你做上很细的海报，肯定要用。做成片子，觉得用的用的比较少，用的比较少。大多数时候还是在 CCD 里面混合这种贴图。对对对，这种 CCD 里混合，主要是因为怕流程就是上多就是多加几步，就感觉。有有点麻烦，因为做像我们做 CD 片子的人比就是本来就少，它不是一个特别大的团队。如果是人比较多的话，片子量比较大的话，我觉得还是可行的。如果是比较少的，然后项目比较急啊，或者周期比较短，就可能比较就可能就不行了。啊，这个是雕的，刚才那那个给大家看一下那个，哎 ，Daily。我觉得挺有意思，就就就是我们一边做还一边录，怎么一边录怎么做的，我觉得挺有意思。虽然最后啥的，最最后也也没有发出去，自己录了好玩。嗯、呃，然后直播就可以用。对，分分享可以用嘛？对他，他也分享过，他也用呗。那个王座，给大家看一下王座。王座其实是先在 CD 做的，呃，给大家看一下王座呢。啊，我在这个找视视频吧，稍等。其实我们还有，嗯，我再找一下吧。就是我们还截图了很多这个幕后，呃 ，dailies， 嗯，应该不是，稍等啊，应该在 source image， 不是，哎呦，真的太晕了，我真的搞不清在哪，在哪呀 ？creative， 不是，呃 ，behind the scene， 对对对。
呃 screenshot 啊，这里我们一边做一边截一一边截图。呃，有这里就有很多这个幕后的一些，我找一下那个我找一下那个网座，就是就是怎么就是他用 ZBrush 是雕的。这里有很多这种幕后的照片，看到这些东西是怎么，虽然这些东西也没有发出去过。对，然后那个破碎其实以前是要用 Natural Glass， 但是现在是自己自己做破。呃，对对 ，CD 自己也能破。哦，你看做这个面板这个材质调了半天，这个面板这材质。哎，这个在片子里有。呃，材质改了，材质改成改的没没那么，没有没有这么细。<笑>呃、嗯，才是改的比较简单的。我看那个网座应该在里面，就是截这个图。这什么呀？我操！稍等，我大家刷一下啊。啊，这个网座，这个网座一开始是 CD 做的 ，CD 做了一个网座，给大家看 CD 怎么做的，特别的劲爆，是 CD 做的。哎，就是。<笑>就就是两个 cube， 然后这中间放个 cube， 就是三三个立立方体拼，把它拼起来。这个，然后中间这一坨乱七八糟的，怎么弄的呢？特别的暴力啊！我大家简说下说下思思路吧。因为像我我我们这样的都都不是技术流的，这都是一种非常比比较暴力的方式。就我我我们做了一个这样的片，做做一个这样的片，然后呢，懂得克隆。克隆一圈，克隆一圈，然后把上面这段删掉，把上面这删掉。好，这 CD 做完了，做完以后，然后导到 ZBrush 里面，导 ZBrush 里面，然后就你看到克隆的，这这是克那克隆的，就建就建了一个这样的，建建了一个这样的模型，然后去克隆就好了，然后到 ZBrush 里把它打破。这边是把它这里刷，把这里删掉什么的刷刷掉，然后刷成这样子。这边是阿阿索普做的，这他他掉的。那个起至漂亮的镜头的物，里面的所有的物都是素材，就是你看到飘动的素物都是素都是素材，不会是用 o c t a n 做的。o c t a n 渲染不不会是这样子，渲染出来不会是这样子。像如果你要做那么细的一件，时间成本要花。对，像 Octan 就最多渲就渲染这就渲染出这种物的层次而已，像那种细节的物全都是 E N 啊，全都是 A 一加的，不会用 Octan 来做。我也不知道怎么用 Octan 来做，呃<笑>，所以 E N 是最最最简单的方式。这样只能渲不能做，做你要不然得用插件。用插件那怎么做？你有办法吗？你知道？你怎么搞？要要不然用那个什么 X Particle， 反正就很慢。哦、oh, ，X particle， 我操，那那会慢，那会慢，太麻烦了，我想。我们还有很多这种有趣的幕后，看这个网座，能把这个删了，看见没？把上面这层删了。但我想，应该有些人做了一些那种就是物飘动的 V B 序列。哦、呃，但是它是不会那么细啊！你看那个这个 A A E 的那个物，它都特别细，那个。对。所以这种烟雾最好还是合成，除非你的这个镜头是非常长镜头。是的，是的，对。看什么问题？请问怎么调节时间安排？哦，对，怎么与这种工艺项目不不冲突？哇，这个简直就非常冲突。因为我们预计是说三个月做完，然后三个月没没做完，然后就拖了一年才才完成，拖了一年才做出四十秒出来。嗯，我们是嗯、呃，怎么说呢？前期我们有宏大的目标，说是要把这个按照这个周按照咱们这个周期表来走。也看到这个周期表特别牛逼，看着觉得牛逼的要死，牛逼顶天，哎，这个就哇，很专业是吧？最终呢，我们只做到前面 modeling， 就是建建模，按照这个周周期表方式建建出来了。后面这些全部都是你爱咋办咋办了就。后面这些材质啊、灯光，就是说，就是各按各的了，就是说谁感兴趣就就做哪个，就就没有按这个周期表来了。啊，因为这个实在是太难去遵守这个周期表了，因为我们还有。就像你说的，你要做其他项目或者你要干其他事，就很难去遵守一个这样的时间安排。所以，我们就是，呃，前期尽量遵遵遵守一个周那个周期表，后期的话，就只能是在空余时间去完成了，总空余时间了。就是说
去强迫自就强迫自己啊。当时做这个的时候，还有两个片子在做，就是同时在做三个片子，然后才就是就是把它就是把它搞就把它搞出来的。晚上啊，你比如说你白天，嗯，上午下午你做完就是商业项目或者你做完你自己的东西，晚上你要留点时间去做这个，就是这样子，每天每天这样子往往前面推就行了。就不要去卡在这里，就完全就不动了，那个就可能就石那个石沉大海，就永远都做，永远做不出来了。看一下后，很多人对我的这个灵魂回响没有意见。哦，<笑>是吗？我操！<笑>那那没有事，没有没有事，你就就提问的时候你跟我说就好了，没关系。呃，霓虹灯的材质能点个材质吗？材材质界面看一眼，点个材质界面看一眼可以啊。特别看看上去会特别复杂，但是思路是那个思路。大家看那个霓虹灯，呃，这个是吧？这个 mix， 我我在做阿基拉项目的时候没有用节点，全部用层级做的，材质都是用层级上的，我们要用节点。所以我 mix 了四五层，我还是用层级 mix 的，没用节点，所以这个节点估计打开会特别乱。我试一下，我们来试试。哎，看着还好，也不复也不复杂。哎，两也也就两层 mix 吧，看一下，也没特别复复杂的东西，也就两层。啊，一层。一个 mix， 两个 mix， 四个 mix 有，四个有四个 mix， 啊，就就你就把它想象成那个 PS PS 那个画那个材质一样的，呃，画就 PS 叠组成一样的，第一就是第一层啊，第二层，第三层，第四层这样叠叠上去往上叠 ，A 一怎么合成的？哇 ，A 一合，我 A 一没有呃。A 一合成的物啊，这个你可以看一下那个 AK 的那个教学啊 ，AK 它有一个合成物的这个教学。我在上线上班的时候，也是一大堆人问怎么合成的物，呃，也是很多同同一个问题。合成的物，大家看一下这个 AK 的这个，或或者你呃 ，Video Copilot， 我我等他我等他打我等他打开吧。在他的教学里面有那个用那个低通深度通道来合成烟啊什么的方式都是一样的 ，tutorials， 咱们再稍等，搜一下 ，depths， 哎 ，depths， 哎 ，depths。哎，他这个搜索的怎么不怎么不显示？颜色？这里这个发到群里了。要要想学这个这个基通道合合成的的同学，去看这个教学好了。他就是说怎么用基通道来合成二 D 的素材。咱们合成物都都同样的同样的办法，下个物的素材用自动道把它合一下就可以了。哦，对，下一期的话得到明年了。这个，我看一下其他的其他的问题。旗帜布料结算使用 CD 的布料吗？对啊，旗旗帜的话很简单，就是绑绑一个那个，呃。绑一个 CD 的布料就好了，那个应该是比较简简单的，因为它那个布料也比较小，所以一下子就能一下子就能算出来。嗯，那个文件我就不打开了吧，那个文件。再看一下后期物，我们还做了一些就是有趣的东西，不过没有，不过没有用上。网网页宣发一些的，可以给也可以给大家看一下，所做的特别多的有趣的东西，就是啊，这个是建那个楼
，就揉了个破碎，然后下面加这些东西，其其实这些细节都是克隆的。这个你要在这些线生了 X particle 生成的线线线条，就 X particle 从就是从这里发射，然后然后用那个，然后用那个追踪把那个线给追出来，就正好就就有点像那个。混凝土破碎的感觉了，这这个线条是 X particle 生成的，然后我再用克隆克隆一些这种呃石头啊，大小不一样的石头在上面，就感觉就就形成了这种，哎，形成这种形成这种东东西了。大家看一些宣发之前的东西，还挺有意思，还没有发出来过有些东西，大家看一下 ，website gif 这里还做一些这样子的，像阿阿奇拉漫画一样的 gif 图。阿阿基拉漫画其实就是就其实就是这样子的包装，然后我把它中间这个做成一些这种这种 GIF， 做了一些好玩，就像那个 V 那个 AR 的书一样的，你戴个 AR 眼镜去看那个书，感觉这个书上面的东西它是它都在动，跟那个魔法书一样的。好，看大家还有什么其其他其他的问问题。这里面很多镜头其实是直接从原著里面复刻的 CG 的，所以参考是比较直接的。哦、呃，那些才那。那些材质我是作假了，就是是奥克坦炫的，但是，呃，呃，看一下，你说这些楼是吧？给大家看一下，就这些楼看上去特别像动画，而不像三维渲渲染的是吧？呃，这个我觉得主要是你的灯光，灯光的颜色，灯光的颜色，灯光的颜色所所那个导致的。材质是很简单的，材质都是个混凝土材质。你看一下，哎，怎么回事？混楼房材质就这种，你看，就这个灰色的，就这些混凝土材质，这就是一个楼，这就是这楼房材质这样的，只有一，而且只有一层啊，就一个这样子的混凝土的材质，然后 roughness 呢，可能上一个啊这种黑白的 roughness， bump bump 也没有。罗马也没有，就就一个就一个重心就没了，很简单。我觉得主要是蓝点是这个光的颜色，就是你光的这个颜色正好要跟这个动画的这个颜色也比较像，因为动画的颜色特别艳啊，所以啊主要是这个灯光颜色。觉得，看一下其他问题，这种三 S 模拟物和渲染器的物有什么区别？区别不是特别明显，感觉卡。对，就就你用三 S， 你用那个渲染器的物，可能它靠的这个资源比较多。你用这个片的话，它就只渲染前面那前前面那一个片你用你用那个渲染器的话，它是整全局它都是物，对，全局它都在生成物。你那个这个片的话，就节约资源一点，效果差不多。做这种故事片或者我看一下，做这种故事片或者概念片，用什么样的？镜头拼接把故事讲得明白是比较难的。对于剪辑手法表啊、哦，剪辑表达什么学习内容吗？嗯、呃，我还是建议大家看我就是推推荐的这个、这个人吧。大家看一下那个那个地方，这个人，把地址发到每个群里都都发一下，就这个人。这个人他的剪剪辑的特别好，我我我我我简单给大家看一下他的他的那个片子，就 Game Over 那个片子的剪辑，它里面，嗯，如果大家想去训练自己的这些镜头啊什么剪辑，你可以把他的片子下下来，然后呢把它导到 PR 里面也好，或者任何一个剪辑软件也好，我大家看，那片子呢，找一下啊 ，Output。稍等，实在是太 video 这个片子 game over， 好，把它导到 PR 里
，然后你要自己，你要练练习的话，你就你就你就学学习简简洁的好的这些人的作品，把导到 P R 里，然后自己真正的看。首先，第一步，我我我一般做这种练习，第一步就是说，把它每个镜头全部给切出来，这是第一个镜头对吧？然后第二个镜头把它切出来，这样子去切，就把它切出来。那下一个镜头，每个镜头切出来以后，然后再看镜头与镜镜头与镜头之间的这些，呃，动态关系和画面的这个构图构图关系。我把这个声音给关一下，把这个的，啊、呃，不是我，比比如说他的作品，我我简单分析一下吧，比如说。就比如说这个，就比如说这个镜头，你你觉得觉得你觉得就是看了觉得它就很顺，是为什么呢？因为它的这个，因为它的这个篮篮球往这边一投，对吧？那么它给人一给人一种这个篮球投了以后肯定会有下落的这个呃预感。那么它第二个镜头呢，那么它就下落了。那么这两个预感就是两个这个预感是是接是接在一起的，虽然是两个完全不同的这个镜头。而而且它下落的这个位置正好是咱们这个这个楼球正好投着，对吧？那么它这个下落的位置正好也是也是在这个地方从这里下落的，所以它的两个位置都是对的，都都都都都是给你对上去的，所以你看上去联系就有很强的关联性。啊，我觉得这样子去慢慢去看别人的片子，我觉得会对你的剪辑会什么东西会就会特特别有帮有帮助吧。这样子一阵阵去看它每个镜头之间是怎么样啊衔接的之类的。哇，这个人作品还主要还是主要还是剪辑上的。哦，最直接的话，你可以去看那些其他人做的片子，就是咱们这个行业里面的其他人做的片子，一阵阵去看啊，这样是对你很有对你很有帮助的。包括这个啊，开一下，然后这个风在这边。这个风吹吹起来，这是很一个很常用的一个做法，就是说按一个按钮启动了一个东西，然后去然后去开启一个东西，是吧？开启一个东西，啊，这个风吹起来了。当这个风吹起来是可以替换的，你可以替换成任何东西的一个开启，比比如说水水花溅开呀、啊，或者或者或者东西下落啊，任何一个东西的开启都可以。这这两个就不用说了。这个东西我我往左走，这个也往左走，两个位置都是一样的剪，你看这两个东西剪的位置都是一样的。啊，我建议大家就多去看别人的片子，多多去看之间的这些镜头关系，我觉得会很有很有很有帮助的。啊，那么这次直播先到这里了，谢谢大家，谢谢谢谢大家，啊，拜拜拜拜拜拜。